Shukuru wewe binafsi kwa jinsi ulivyo tusimamia katika kipindi chote cha bunge hili. Mwenyezi Mungu akujalie salama, ukijaliwa kurudi heri, ukijaliwa hukurudi pia ushukuru. Mheshimiwa speaker nataka pia nitumie fursa hii kumshukuru kiongozi ambaye hapo mwanzo tulikuwa naye katika chama hichi alikuwa katibu mkuu wa chama chetu cha wananchi CAF lakini kwa bahati mbaya akatuacha mimi naendelea kusema ni kiongozi ambaye tumekuwa muda wote tukitumia falsafa zake na siasa zake kwa kuamini kwamba ni kiongozi bora na ataendelea kubaki kuwa kiongozi bora katika taifa hili huyu ni maalim Sef Sharifu Hamad Nasikitika leo mimi bado niko kafu na yeye amekwenda chama kingine. Lakini bado mema leo kitendea chama hiki yataendelea kubaki historia na milele na milele. Mheshimiwa speaker baada ya kusema hayo nataka niseme hivi. Mheshimiwa speaker Rais wa Jamhuri ya Muungano ametenda alioweza kutenda katika utawala wake. Yako mengi mazuri na hapa mbele yangu mheshimiwa ni naye makamu mwenyekiti wa chama naibu naibu katibu mkuu wa chama nimejaribu kumuuliza hapa hivi kuna dhambi kwani kusifu mazuri yanayofanywa na serikali akaanambia hakuna dhambi hakuna dhambi na mimi katika hili nataka nimsifu rais katika maeneo mawili kidhati kabisa nataka nimsifu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kusimamia anachokiamini na kipekee nataka nimsifu pale juzi alipokuwa mtumba akaeleza wazi kwamba ataheshimu katiba kwa kukaa katika kipindi chake cha utawala wa miaka kumi tu. Kipekee kabisa. Nataka nimsifu kwa sababu anajua umuhimu wa kulinda na kuisimamia katiba kwa mujibu wa kiapo alichokula. Na ni vyema tukajua sote tumeapa kuitii katiba Mazuri anayoyafanya mheshimiwa rais wetu yatabaki kukumbukwa na warithi wake watatoka either CCM au pengine popote. Lakini bado si certificate ya kumfanya yeye afikirie tukamgeuza akawa yeye tuone hata tokea mwingine zaidi yake. Tungeyafikiria hayo kwamba Kikwete ndio mwisho wa kufikiri leo tusingempata magufuli. Naomba muelewe hilo. Na kadri ambavyo tunaona Rais Magufuli anafanya mema mengi na kusifiwa na hakika ndani ya CCM atapata warithi wazuri sana na mkikosa huko wapinzani wako wazuri sana watateki over taarifa mheshimiwa speaker taarifa hivyo turidhike na katiba inavyosema na napenda ni kuambie pokea taarifa tafadhali Asante mheshimiwa speaker nampa taarifa mzungumzaji Profesa Lipumba Sijua na miaka mingapi kwa mwenyekiti wa chama chao. Hiyo katiba kweli anazingatia, alikimbia kwenda Burundi akarudi. Hata Mwalimu Sefu. Hata Mwalimu Sefu katibu wake miaka mingapi? Hiyo katiba anazingatia. Ukienda Chadema katiba anazingatia mboe na miaka mingapi mwenyekiti? Pokea katiba hatibu. Mheshimiwa speaker. Pokea taarifa. Mheshimiwa speaker, naomba nimwambie ndugu yangu kesi. Katiba za vyama si katiba ya nchi. Katiba ya nchi ni kitu mbali na katiba ya vyama ni vitu mbali. Ninachotaka kukuambia na tena mheshimiwa especially nataka nimwambie kesi. This is United Republic of Tanzania, Democratic Countries. This is not Sultanate of Tanzania. Kama umezoea Oman Kwenye usultani ustani hautakuja Tanzania. Rais atakaa kwa mujibu wa katiba. Nchi hii haitawaliwi kisultani na kule Zanzibar aliondolewa sultani kwa sababu tupate nchi za kidemokrasia. Kama una ndoto ya usultani, rudi kwenu Yemen ukatoe pendekezo hilo. Sasa mheshimiwa katibu hapo hapo umeharibu. Unajua cha kufanya? Naomba radhi. Nafuta hilo neno. Eh yeah, asante. Mheshimiwa 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 Alikesi amefuta hayo maneno. Ni maneno ya kibaguzi, ni maneno ya sofa. 
Amefuta ayo maneno basi. Amefuta maneno mara moja. Kwanza tena mwenyewe kimchunguza huyu ni mkongomani huyo. Waarabu alimtoa kamleta huyo. Sasa mtaniweka mahali pagumu sasa. Mheshimiwa. Sasa ngoja. Ngoma draw. Mimi wa jadi. Mimi naomba ishi hapo hiyo. Ngoma draw. Eh ngoma draw basi. Ngoma draw hapo eh. <laughs> Mheshimiwa kwa maana hiyo kwa maana hiyo ninachomalizia kwa kusema mheshimiwa mheshimiwa ni warabu wa pemba hawa wanajua na kwa vilemba pamoja na mazuri yote ni wakumbushe CCM tunarudi kwenye uchaguzi mheshimiwa rais ndi amri jeshi mkuu wa majeshi yote ya nchi hii mheshimiwa rais amefanya kazi na kazi yake ndio inayokwenda kumpeleka kuomba kura wako wabunge humu wanadhani watabebwa kwa sababu wao wako kwenye chama tawala muondowe hilo na kwamba rais angejua na jeshi atalitegemea katika uchaguzi asingefanya kazi anayoifanya ili watanzania wamwamini na wampe tena kura. Kwa hivyo niwaambie wale wa kurugenzo halmashauri wanaojitega kufanya wale wafanya serikali za mitaa wa Tanzania wako macho na hatutakubali uhuni ule urudiwe katika uchaguzi mkuu. Asante sana mheshimiwa speaker. Asante sana. Mheshimiwa Profesa Jumanne Marembe atafuatiwa na Mheshimiwa Deo Sanga. Mheshimiwa Speaker, na kushukuru sana kwa kunipa nafasi. Najua nafasi ni kidogo lakini umenikubalia kunipa nafasi hii. Kwanza Mheshimiwa Speaker, ningependa nimpongeze sana Waziri Dr. Mpango kwa hotuba nzuri sana. Kwa kweli hotuba hii ni kama icing ya ile miaka mitano ambayo tumekuwa hapa katika bunge letu hili la kumna moja. Pongezi sana. Na nawapongeza na wasaidizi wake kule Wizara ya Fedha kwa sababu ya muda sitawataja majina yenu. Mheshimiwa Speaker, kwa pamoja ukiangalia bajeti ya mwaka huu, bajeti ya mwaka jana, utaona kwamba <coughs> Utaona kwamba tunavyokwenda na hii miradi ya kimkakati tunayoenda nayo inakuonyesha inatufundisha kitu kikubwa sana. Kwamba tukienda kwa nguvu hizi kwa miaka mitano hii inayokuja sharti tutaingia kwenye taifa la uchumi wakati. Na na kulikuwa na wakati ninakuwa na hofu hofu kidogo kwamba labda labda hatutafika huko lakini sasa na uhakika kabisa kwamba tutaingia uchumi wakati katika taifa letu tutakapofika mwaka 2025 Mheshimiwa Speaker na kama katika kipindi hiki tutachagua miradi mingine ya mkakati tutakuwa na na, na msingi mzuri wa uchumi ambao unawahusisha una watu wote basi ukichanganya kilimo tulichonacho ukichanganya na madini na mambo mengine ambayo tunayo utaona kwamba katika kipindi kifupi tunaweza kuwa nchi iliyoendelea Mheshimiwa Speaker nataka tu nitoe na, 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 na mfano mdogo sana Sasa hivi hata bila hata bila kuongoza kuongeza juhudi katika katika kilimo tuna maeneo karibu karibu hekta 500 ambazo tayari ni za umwagiliaji ziko chini ya umwagiliaji Uki, ukizichukua hizo hizo hekta karibu 500 na ukawafundisha wakulima namna ya kuzitumia kulima mpunga peke yake unaweza kuzalisha kwenye kila hekta tani sita za mpunga kwa maana kuzalisha mara mbili kwa mwaka na kuzalisha tani nane kila kipindi. Na una, utaona kabisa kwamba kwa uzalishaji huo tunaweza tunaweza kupata kama tunaweza kuuza kwa kwa, kwa dola sita peke yake tunaweza kuwalisha watu wote hapa Afrika Mashariki na Afrika ya Kati mpunga kutoka kwetu. Na tukiweka nguvu katika maso, masoko mengine tukiongeza nguvu katika utafiti wa kilimo 
tunaweza kuwabadilisha wakulima wetu kutoka wakulima hao wanaoitwa mkulima mdogo wakawa wakulima wa kibiashara na hivyo hivyo tukashika kwa mfano aliyokuwa anatoa mfano hapa mheshimiwa Mohamed Mchengerwa eh, madini yale ya, ya soda ash tunaweza kuwa wazalishaji wa, wi, wa, wa pili duniani kwa kuzalisha soda ash na soda ash ile inaweza inaweza kutuzalishia sustainable au au ende, ki, kwa uendelevu kwa zaidi ya miaka alfu moja na utaona 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 kwamba kutokana na mambo haya na na nafasi zingine ambazo tunazo za gesi za madini mengine tuko vizuri tuko vizuri mambo haya mwanzoni tulikuwa tunayaongea kinadharia kwamba tuna madini tuna hiki tuna kile lakini ba, bado ni maskini lakini kwa jinsi ambavyo serikali ya John Pombe Magufuli imechacharika na kutengeneza miundombinu kwa miaka mitano tukafika hapa tulipofika mimi ninaamini kabisa kwamba kwa nguvu hizi hizi za rais tulie naye tunaweza kuwa nchi ambayo ina uchumi wakati tena kwa kati kati kabisa na tukaenda kwa raha zetu kwa hivi twendeni kwenye uchaguzi na mimi nataka kuambia wale wanaovaa nguo za kijani msiogope manake tutashinda kwa kishindo na wale wanaogopa ogopa basi wametuaga lakini sisi ambao tumo tutashinda kwa kishindo kweli kweli Mheshimiwa speaker wewe na mimi tumeingia hapa mwaka elfu mbili tusiondoke kabla ya mwaka elfu mbili shina tano na ukija hapa kwa kazi ambayo umeifanya kubwa na mnai zamani nilikuwa nashika notebook umeona nilichoshika tunakuhakikishia kwamba tutakurudisha hapo kwenye kiti maana unaweza kutuendeleza unaweza kutuletea ma, maendeleo makubwa zaidi ya yale ambayo tumeshayapata hivi sasa mwisho mheshimiwa speaker ningependa ningependa wale tutakaurudi turudi na azma moja watoto wetu tuwasomeshe vizuri na wale wanaokwenda chuo kikuu wote tuwape mkopo taarifa mheshimiwa ndio mheshimiwa engineer stella asante mheshimiwa speaker nimesikiliza toka mwanzo wa hotuba hii michango mbalimbali ya waheshimiwa wa bunge wenye busara na hekima zao juu ya sifa nyingi wanazompa mheshimiwa rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli nikafikiri kwamba kwa sababu yeye kwanza ni mwanasayansi lakini pia ni mpenda Kiswahili na sasa hivi anayechangia ni profesa nikasema kwamba kwa nini sasa bunge hili lisiweze pia wakati wa kumaliza hoja, hoja, hoja yake au kuhitimisha kutoa maelekezo kwa vyo vyetu kutengeneza timu itakayoweza kuangalia kwa mapana hii falsafa ya huyu daktari John Pombe Magufuli lakini pia hata ile uh, baraza letu la Kiswahili kuja na neno au neno la Kiswahili linalo mtafakari daktari John Pombe Magufuli kama ilivyozoeleka kuna watu walikuwa naitwa vingunge lakini pia tunafahamu kuna maneno kama Boyle's law kuna Newton's law kutokana na mambo waliokuwa wameyafanya. Kwa hiyo naona niliweke hilo ili tuweze kuona namna bora ya kumwenzi kiongozi wetu huyu. Asante sana mheshimiwa. Asante Engineer Stella Manyanya. Anamuunga mkono Profesa Mheshimiwa Speaker Profesa Pierre Lumumba aliyesema magufurication of Africa. Eh, malizia malizia mheshimiwa eh, Profesa. Mheshimiwa Speaker na kushukuru sana sana kwa kunipa nafasi na ninaipokea kwa mikono yote miwili eh, taarifa alionipa dada yangu eh, Stella Manyanya asante sana asante sana profesa asante sana tunashukuru sana mheshimiwa Dao Sanga alafu atakuja Susan Kiwanga mheshimiwa speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi kwanza nianze kwa kumpongeza sana waziri wa fedha 
kwa bajeti nzuri na naibu waziri wake na katibu mkuu wote wa idara ya fedha tayari kwa kufanya kazi nzuri ya bajeti yenye muonekano mzuri wa maendeleo katika 2021 wewe mpango ubarikiwe sana kwa bajeti ambayo umeleta bungeni hapo lakini wewe naibu waziri wa jimbo la Kondoa kwa kazi kubwa unayowafanyia wa Tanzania hii ambayo tunaendelea kuijadili hapa tunakuombea kule Kondoa umeacha shuli shuli nyingi za wananchi wako wa Kondoa na wafanyia wa Tanzania ambao ni pamoja na Kondoa Kondoa wakupitishe bila kupingwa wewe naibu wa na Mungu atawabariki sana nyinyi wananchi wa Kondoa Naibu waziri jamani naibu waziri wa fedha tuko pamoja naibu waziri wa fedha pamoja na haya nimempa pongezi mpango na watendaji wake na we mpango Mungu najua aliyokuleta kutuhudumia sisi ambaye ni Dr. John Pombe Joseph Magufuli hatuna namna la kusema ila tunakuombea uje tena bungeni hapa bajeti hii nichukue kipengele kimoja tu mheshimiwa speaker yale ambayo tulikuwa tunalia kwa muda mrefu tukizungumzia maboma ambayo wananchi kule wamefanya kazi za maendeleo za kujenga maboma mbali mbali wakishirikiana na madiwani na sisi wabunge leo bajeti inajibu kwenda kumalizia maboma tunakushukuru sana lakini vile vile niende sasa kwenye jimbo langu jimbo la wananchi wa makambaku ambao nawapenda sana na wao wananipenda sana mheshimiwa speaker tumefanyiwa mambo mengi ambayo na wabunge wenzangu hapa wamesema ukienda kwenye maji nimesema hata kibende kilichopita sasa hivi wakandarasi wako saitu wanaendelea kufanya kazi ombi langu ile miladi ya miji 26 ambayo na makambako ipo na wangi ngombe ipo na njombe mjini ipo na mahala pengine na mbegine tunaomba fedha zile sasa miladi hii ianze wananchi wa makambako tumewaambia mwezi wa saba wa nane profesa yuko hapa mbalawa tunaomba miladi hii ianze ili ili iliweze kuwasaidia wananchi wetu katika miji hii kuwepo mji wa Makambako. Pia nitoe neno la shukurani. Tulikuwa na fidia pale pale Idof kwa ajili ya kujenga one stop center. Nilipokutana na waziri mwenye dhamana na katibu mkuu akaniambia mwishoni mwa mwezi wa nane wa, wa sita au mwanzoni mwa mwezi wa saba watakwenda kulipa fidia kwa hiyo wananchi wangu wa makambako mkae mkao wa kupokea fedha ambazo serikali italipa. Lakini mheshimiwa speaker jitihada zilizofanywa na rais wetu kubwa kwa nchi nzima na pamoja na mimi makambako. Na mimi makambako speaker baada ya jitihada hizi za miaka mitano na mimi nimeunga mkono kujenga madarasa kufanya shughuli za maendeleo zaidi ya shilingi milioni saba na ushe na ninawashukuru na wadau waliotuunga mkono nawashukuru pia waheshimiwa madiwani na mshukuru na mwenyekiti wangu alimashauri na mkurugenzi kwa kazi nzuri waliosimamia juu ya maendeleo ya halmashauri ma, yetu ya mji wa Magambako juzi tu tumepata fedha mpango tunakushukuru za kumalizia jengo la halmashauri zaidi ya milioni tisa mpango barikiwe sana tunakushukuru sana mwisho sio kwa umuhimu hili linakuhusu wewe speaker speaker una vijana hapa wameomba wameeleza nilikuwa na wasikiliza kwa makini kijana silinde kijana alijua likali na wewe mwenzetu ndio unaingia vikao vya juu vya chama cha mapinduzi tunaomba mimi kama mwenyekiti mstafu wa CCM. Vijana hawa wapokelewe. Wapokelewe mheshimiwa speaker. Huyu 
usilinde na huyu lijuali kali wapokelewe ah asante sana lakini babu isha mheshimiwa speaker wewe tulishasema kurudia sio vibaya kurudia sio vibaya tunaendelea kukuombea kule kongwe wananchi wa Kongo umefanya kazi kubwa ya nchi na bunge hili wakurudishe upite bila kufingwa mheshimiwa speaker asante sana mheshimiwa leo lakini bila wewe tulia kule mbea upite bila kufingwa mheshimiwa speaker nakushukuru sana asante sana asante sana nakushukuru sana maneno ya mzee mzima hayo mm, hayanguki chini huyo huyo sana mheshimiwa Peter Sulkamba uwe mchangiaji yetu wa mwisho waheshimiwa mko wengi wengi nimejitahidi lakini wapi kwa upande wa wabunge mheshimiwa Peter Sulkamba halafu itafika zamu ya mawaziri sasa